தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டத்தின் மைய பகுதியில் அமைந்துள்ள வளமான பாரம்பரிய நகரம் கீழக்கரை கடல்சார் துறைமுகம் வணிகர்கள் தொலைதூர நாடுகளுக்கு சென்று உருவாக்கிய கலாச்சார சித்திரம் தான் கீழக்கரையின் வரலாறு அதன் புகழ்பெற்ற குடிமக்களில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முக்கியமான பிரமுகர்களில் ஒருவர் முகமது சதக் தம்பி அவர்கள் கீழக்கரை நகரை கட்டமைப்பதில் பெரும் பங்களிப்பை இவர் அளித்துள்ளார் பேருந்து நிலையம் காவல் நிலையம் அஞ்சல் அலுவலகம் மருத்துவமனை போன்ற மக்களுக்கு தேவையான பொது தேவைகளுக்கு இவர் நிலங்களை வழங்கி கட்டிடமும் கட்டி சமுதாய மக்கள் நிலை மேம்பட பல்வேறு தொண்டை தொடர்ந்து செய்து வந்துள்ளார் இதன் வரிசையில் முகமது சதக் தம்பியின் வாரிசுகள் கல்வி சேவை செய்திட அவரது தந்தை பெயரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் முகமது சதக் அறக்கட்டளையை சென்னையில் நிறுவினர் அவர்களின் ஒரே நோக்கம் கிராமப்புற பகுதிகளில் வாழும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்குவது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கி வந்தனர் அவர்களின் ஊரைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் குடும்ப சூழல் காரணமாக கல்வியை தொடர்வதில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை கூலி வேலைக்கு அனுப்பினர் இதை தடுத்து அவர்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்க வேண்டும் என அல்ஹச் அகமது ஜலாலுதீன் முடிவு செய்து முகமது சதக் அறக்கட்டளையின் கீழ் கல்வி நிறுவனங்களை தொடங்க முடிவு செய்தார் இவர்களின் முதல் சொந்த கல்வி நிறுவனம் அவர்களின் பிறப்பிடமான கீழக்கரையில் முகமது சதக் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது முதலில் கூரை கட்டிடமாக தொடங்கப்பட்ட முகமது சதக் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி தன் முதல் வருடத்தை பூர்த்தி செய்திருந்த போது சமூக விரோதிகளால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டது ஆனாலும் தரமான கல்வியை மாணவர்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் முனைப்பில் இருந்த முகமது சதக் அறக்கட்டளை வருங்காலங்களில் தங்களை இத்தகைய அசம்பாவிதங்களில் இருந்து காத்துக் கொள்ள கான்கிரீட் கட்டிடங்களை கட்ட முனைந்தனர் எண்பது காலகட்டங்களில் மிகவும் பின்தங்கிய மாவட்டமான ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உலக தரம் வாய்ந்த கான்கிரீட் கட்டிடங்கள் எழுப்பப்படுவது மிகவும் சவால் நிறைந்த வேலையாக இருந்தது மக்களுக்கு தரமான கல்வியை கொண்டு சேர்த்து மாணவர்களை உலகளாவிய நிறுவனங்களில் பணியமர்த்த வேண்டும் என ஒற்றை குறிக்கோளோடு செயல்பட்ட முகமது சதக் அறக்கட்டளை அனைத்து சவால்களையும் எதிர்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் முகமது சதக் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் முகமது சதக் பொறியியல் கல்லூரியையும் நிறுவினர் முகமது சதக் பொறியியல் கல்லூரியே தமிழகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரி என்ற பெருமைக்குரியது பொறியியல் படிப்பு மட்டுமல்லாது அனைத்து துறைகளிலும் மாணவர்களை உருவாக்க முனைந்து முகமது சதக் அறக்கட்டளையின் முன்னாள் தலைவர் எஸ் எம் ஹமீது அப்துல் காதர் மற்றும் செயலாளர் எஸ் எம் கபீர் அவர்களால் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு அதில் வெற்றியும் கண்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து இன்று முகமது சதக் அறக்கட்டளையின் தலைவராக எஸ் எம் முகமது யூசுப் செயலாளராக எஸ் எம் ஹச் சர்மிலா நிர்வாக இயக்குநராக பி ஆர் எல் ஹமீது இப்ராஹிம் இயக்குநராக எஸ் எம் ஹபீபு முகமது அவர்கள் சேவையாற்றி வருகின்றனர் பதினேழு கல்வி நிறுவனங்களையும் பெருமையுடன் நடத்தி வரும் முகமது சதக் அறக்கட்டளையின் மாபெரும் பயணத்தை ஒரு பார்வையாக பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் முகமது சதக் அறக்கட்டளை கீழக்கரையில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது முகமது சதக் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி கீழக்கரையில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கில் முகமது சதக் பொறியியல் கல்லூரி கீழக்கரையில் அதன் கதவுகளை திறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று முகமது சதக் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு முகமது சதக் தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் கீழக்கரையில் துவங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு முகமது சதக் ஏஜிய மருந்தியல் கல்லூரி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தில் செய்யது ஹமீதா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி கீழக்கரையில் நிறுவப்பட்டது அதே ஆண்டு 
செய்யது ஹமீதா அரபிக் கல்லூரி கீழக்கரையில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முகமது சதக் ஏ ஜே பொறியியல் கல்லூரி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது அதே ஆண்டு முகமது சதக் ஏ ஜே செவிலியல் கல்லூரி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு முகமது சதக் ஏ ஜே பிசியோதெரபி கல்லூரி சென்னையில் துவங்கியது அதே ஆண்டு முகமது சதக் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி பள்ளி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் முகமது சதக் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி சென்னையில் திறக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் முகமது சதக் ஏ ஜே கட்டிடக்கலை அகடாமி சென்னையில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்து முகமது சதக் தஸ்தகிர் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி பள்ளி ராமநாதபுரத்தில் துவங்கியது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு முகமது சதக் தஸ்தகிர் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி ராமநாதபுரத்தில் திறக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் முகமது சதக் கபீர் சிபிஎஸ்இ பள்ளி ராமநாதபுரத்தில் நிறுவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ராமநாதபுரத்தில் பெண்களுக்காக முகமது சதக் ஹமீது கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் மூலம் லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட திறமையான பட்டதாரிகளை உருவாக்கி வருகிறது முகமது சதக் அறக்கட்டளை அவர்கள் கண்ட கனவு மூலம் கல்வியினை ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளாக கொண்டு சேர்த்து பல்வேறு திறமையாளர்களை உருவாக்கிய முகமது சதக் அறக்கட்டளையின் கல்வி சேவை வெண்மேலும் தொடர இறைவனின் அருளோடு அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம்
கேட்கும்போது ஆமாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே ஆர்டர் கொடுத்து தந்தாங்க செல் ஃபைனான்ஸில் அவங்க கவர்மெண்ட்டுடைய எய்டோடு சேர்த்து ஆரம்பித்தோம் உடனே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அதாவது ராத்திரி பகலாக வேலை பார்த்து கருவை காட்டு எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக இது பண்ணி ஓலை கொட்டை அதாவது இந்த தென்னங்கீத்தில் ஓலை கொட்டை போட்டு காலேஜுக்குள்ளே எடுத்து இது இது பண்ணிட்டோம் அதுக்கு இடையில் இது கிராமமாக கீழே கிடை கிராமமாக இருக்கிறதுனால டீச்சர்ஸில் வர்றது இப்போ சிலவு பிடிச்சி பொழுதுபோக்கு அவங்களுக்கு இல்லை போல் எப்படியோ சொல்லி சம்பளத்தையும் கூட கொடுத்து போக்குவரத்து பண்ணி கவர்மெண்ட் கீழே இருக்கணும் எங்கே இது டென் பர்சன்ட் இருக்குது அதையும் கூட கொடுத்து வந்து வாத்தியார் முறையில் கொடுத்து அதுக்கு இருக்கிற தகுக்கூடி இடங்கள்லாம் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணி போக்குவரத்து பண்ணணும் இதுக்கு இடையில் எங்கள் அப்பா பேரில் ட்ரெஸ் வைக்க காரணமே யாரை பார்த்தாலும் அவங்க வந்துக்கிட்டு கீழக்கரையில் வந்து பஞ்சாயத்து போர்டில் வந்துக்கிட்டு பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு முன்னாலேயே சேர்மனாக இருந்தாங்க அதுக்கு பேர் சுதந்திர இந்தியாவில் அதுக்கு பேரும் சேர்மனாக இருந்தாங்க பொருள் நிலைவு ஏற்பட்ட பிறகு தான் அதை டிசைன் பண்ணிவிட்டு வந்தாங்கன்றீங்களா அப்போ யாரை பார்த்தாலும் நீ என்ன படிச்சுருக்கா நீ என்ன படிச்சுருக்கான்னு தான் கேட்பாள் தேவை வேறு ஒன்றுமே கேட்குறது இல்லை அதனால் எங்கள் தாக்கமான பிறகு தான் வைக்கணும் இது கல்வி ஸ்தாபனத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சதக்கு டெஸ்ட்னு சொல்லி வச்சோம் வச்சோம் அதுமாதிரி பாலிடெக்னிக் ஆரம்பிக்கும்போது கீர்த்து கொட்டையிலேயும் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு வருஷம் நடந்துருக்கும்போது ரெண்டாவது வருஷத்தில் பயங்கர லீவில் போயிருக்கும்போது அந்த கொட்டையை கம்ப்ளீட் த தீ வச்சு கொடுத்துக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு சட்ட ஆக வேகமாக அந்த கொட்டையை திரும்ப போட்டோம் திரும்ப போட்டு அதுக்கு ரெண்டு அதாவது பாலிடெக்னிக் ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் நடக்கும்போது திரும்பவும் அதே மாதிரி லீவ் நெஸில் தீ வைத்தாங்க இப்படி இருந்தாலும் கூட கட்டடத்தை கட்டிவிடும்னு சொல்லி உடனே இம்மிடியத்தை வந்துக்கிட்டு பில்டிங்கிலெல்லாம் கட்ட ஆரம்பித்தோம் அனுமதித்து ஒரு நல்ல விதம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு போது அப்போ அரங்கநாயத்தில் எங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ட்ரைவர் பண்ணோம் இடம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதான் செல்வம் நீங்கள் தான் எல்லா இது செலவும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்தில் எட்டு காலேஜ் என்னமோ கொடுத்தாங்க அதில் எங்கள் காலேஜ் ஒன்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஆரம்பித்தோம் அப்போ பாலிடெக்னிக்கில் அது கட்டணம் கட்டின உடனே ஒரு சிறு பகுதியில் முதலாவது ஆரம்பித்தோம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கு பிறகு பெரிய கட்டணங்கள் பண்ணி இப்போ உள்ள இது பண்ணி எல்லா விதமான படிப்புகளும் அதில் வச்சுருக்கோம் இன்னும் வந்துக்கிட்டு நாங்கள் இந்த கல்வியில் வந்துக்கிட்டு அதிகமான ஒரு நாட்டம் இருக்க காரணமே எங்கள் பகுதியில் முஸ்லீம்கள் யாதவர்கள் தெருள் காசுக்காரங்க இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் எட்டாம் கிளாஸ் தான் பெரிய படிப்பு படித்த உடனே மலேசியா சிங்கப்பூர் கொழும்புக்கு வியாபாரத்துக்கு வியாபாரத்துக்கு தான் கடையில் சம்பளத்துக்காக அனுப்பி விட்ருவாங்க அதுக்கு அடுத்தாப்பில் வந்து யாதவர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க மிருகங்கள் அதாவது மாடு ஆடு இவங்கள பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து நாடார்கள் அவர்கள் பணம் ஏறிக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ கல்வி அறிவு அவ்வளோ இல்லை அதுக்கு யாதவ செட்டில் கட்டுறவங்க வந்து விவசாயம் கூலி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதில் கல்வி அறிவு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கீழே கரையில் தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் உடனே சுற்று வட்டார போதும் வந்து கல்வி பண்ணணும் சொல்லி சொல்லி அதனுடைய பயனை நல்லா அனுபவித்தோம் என்னென்னு சொன்னால் இது படித்தவங்க பெரும்பாலான பேர் அமெரிக்காவில் தான் வேலை செய்திருக்காங்க இங்கே உள்ள கம்பெனியும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாள் என்னுடைய இளைய சக ஹமீத் அப்துல் கார் அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பாசையில் காக்கான்னு சொன்னால் பிரதன்ட் அர்த்தம் காக்கா காக்கா சோமா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னு திரும்பி பார்த்தாங்க அப்போ ஒரு பையன் வந்து நான் நேவியில் இந்தியா நேவிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் உங்கள் பாலிடெக்னிக்லேயும் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது என்ன சொல்லி காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை விட என்ன சந்தோஷம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் வீட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடெலாம் கொடுத்து இது பண்ணாங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது சம்பவம் ஒரு லேடி வந்து பாலிடெக்னிக் பார்த்தவொடனே கையை எப்படி எடுத்து கும்பிடுவாங்க ஏன் கும்பிடுறான்னு கேட்டால் என் மகன் பாலிடெக்னிக் படித்து மாதம் ரெண்டு லட்சம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இது போல் எங்களுக்கு வேறு எந்த சந்தோஷமும் பணம் காசில் எங்களுக்கு நத்திங் அதாவது இந்த சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு வேணும் எங்கள் பகுதியில் கல்வி அறிவு உள்ளவங்களாம் வந்து நிறைய பேர் இப்போ வந்து இன்ஜினியராக போயிருக்காங்க ஹாஸ்கல்ஜியில் பட்டம் படித்து எல்லாருமே சில்கானில் எக்கசக்கமான பேர் இருக்காங்க எங்கள் காலேஜில் படித்தவங்க அதனால் எங்களுக்கு மேலும் மேலும் இந்த கல்வியில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பணத்தை பற்றியே நாங்கள் அதை பற்றி நினைக்கவும் இல்லை அதை பற்றி சிந்தனை பண்ண முடியும் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே எங்களுக்கு ஆறாயிரம் ஏக்கர் இருந்து ஜமீன் உழைப்பில் ஆகிப்போச்சு அந்த காலத்தில்
ஹாமிஸ் இப்ராஹிம் இவர் வந்து மக்களுக்காக சேவை செய்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு குரூப்பு சங்கம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அந்த சங்கத்திலேருந்து நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ரம்ஜான் காலத்தில் பெருங்கொண்ட தொகை வந்து கிட்ட எல்லாருக்கும் கொடுப்பார் அதே மாதிரி எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துலேயும் எங்கள் தரப்பினாலையும் தாயார் வந்து கிட்டே இந்த தர்மத்தை பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது அதாவது பணம் பெருசு இல்லை தர்மம் தான் முக்கியம் அதை தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாவது நம்ம காலையில் கூட்டங்கள் நடக்கும்போது பயங்கள்கிட்ட பணக்காரன் தான் தர்மம் செய்ய முடியும் இல்லை ஏழைகளும் பண்ணலாம் எப்படி என்றால் ஒரு ஒன்று நூறு ரூபா இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு கால உணவு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தா அதுவும் தர்மம் அதனால் தர்மம் தான் பணக்காரன் தான் செய்ய நினைக்காமல் நீங்கள் அனைவரும் தர்மத்தை செய்யுங்கன்னு சொல்லி மாணவர்களுக்கு தர்மத்தை பற்றி அடிக்கடி நான் சொல்கிறது வழக்கம் இதனால் எங்கள் கல்வி சாப்பிட மட்டும் இல்லை மற்ற கல்வியில் படித்து வரக்கூடியவங்க எங்கள்கிட்ட வந்து கிட்ட டொனேஷன் கேட்பாங்க கேட்கும்போது அதுக்காக வேண்டி ஒரு ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணால் எந்த காலேஜில் படித்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நாங்கள் இது பண்ணுவோம் இப்போ எந்த படிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் ஃபீஸ் இல்லை ஃபீஸை பற்றி நான் கொலைப்படுறது இல்லை எப்பொழுதுமே என்ன செய்கிறது வருஷத்துக்கு பத்து பேர் இருபது பேர் இருபத்தஞ்சி பேருக்கு இலவசம் சாப்பாடெலாம் கொடுத்து அரபி மதரசா ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதாவது அரபி மதரசா முக்கிய காரணம்னு சொன்னால் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் கல்வியில் வந்துக்கிட்டு ஒரு அரபி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சால் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு பத்து ரூபா சம்பளம் உண்டா இவனுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா சம்பளம் அதனால் அரபி லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்காக வேண்டிய அவங்களுக்கு அரபி காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து நாங்கள் இலவசமாக வந்துக்கிட்டு காலேஜில் ஃபீஸ் இல்லாமல் பண்ணுறவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டிருக்கோம் நீ அரபிய காலேஜில் சாப்பிடு உனக்கு ஃபீஸ் ஃப்ரீ அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டர் பண்ணி அது நூறு பேர் இப்போ அது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த எங்களுக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை கல்வி கல்வி தான் தவிர தவிர எங்கள் குடும்ப பூராவும் கல்விக்காக வேண்டி அர்ப்பணம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனால் நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம் கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொல்லும் போதே தெரியுது கஷ்டப்படுறவங்க முகத்தில் சந்தோஷத்தை பார்த்தாலே அது பெரிய சந்தோஷந்தான் அது மாதிரி உங்களோட பணி ஒவ்வொரு ஆண்டுமே பல வருடங்களுக்கு தொடரும் அப்படின்றதுல நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட கஷ்டம் அதை வழி நடத்தி கொண்டு போகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை எதுலேயுமே நம்ம நிறுவனம் தலையிடாமல் அவ்வளோ ஒரு செக்யூர்டாக நீட்டாக நிறுவனத்தை கொண்டு போகிறது அதோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அந்த பணியை தான் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரீங்க இத்தனை வருடம் எப்படி ஒரு நல்ல முறையில் இந்த நிறுவனத்தை வழிநடத்தி கொண்டு போடுறீங்க பெரியவங்கள்ற வழிகாட்டல் சில நாங்கள் வந்துட்டு நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் காரியங்களை பண்ணிடலை எங்களுடைய முந்தின ஜெனரேஷன் எல்லாத்தையும் அமைச்சு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஒரு காரை வந்துட்டு தருவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது தான் ஒரு கஷ்டமான வேலையை தவிர அதை காரை ஓட்டுறது ஒன்றும் பெரிய வேலை கிடையாது யாரும் ஓட்டிகிட்டு போகலாம் அதை விலையை தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாத்தையுமே பண்ணி தந்துட்டு போயிட்டாங்க அதை கொஞ்சம் இந்த லேட்டஸ்ட்டு இந்த கரண்ட் டைமுக்கு தோதாக நம்ம அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அதை கொஞ்சம் கொண்டு போயிட்டுருக்குறோம் கடவுள் புண்ணியத்தில் எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எங்களுடைய ஆஃபீஸ் பேரஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு ஃபுல் முழு கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த காரியம் எங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான காரியமாக தெரியல நானும் பல பெரிய பெரிய காலேஜ்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு விசிட் போயிடுறது போனால் அங்கே என்ன இருக்கிறது ஏது இருக்குது எந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுருக்குறாங்க அது போக ஆஃபீஸில் எந்த மாதிரி மாடர்னைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க எப்படி கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நான் அப்பப்போ போய் போய் பார்க்குறது பார்த்தா அதை எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எது கரெக்டாக தெரியுதோ அதோட எங்களோட ஐடியாக்களையும் எங்கள் டீமோட கன்சல்ட் பண்ணி அது பண்ணுறது அதனால் கடவுள் புண்ணியத்தில் இது வரைக்கும் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாங்கள் போயிட்டுருக்குறோம் இது முக்கியமான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இதை அப்டேட் பண்ணுங்கிறது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ஃப்ரம் த பேக்வேர்டு இதில் தான் வந்திருக்காங்க அது பணத்துலேயும் சரி மற்ற எங்கள் பாதி இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இருக்குது வெரி பேக்வேர்ட் ஏரியா அவங்களுக்கு தெரியும் எழுபது எண்பதுகளில் எங்கள் ராம்நாடுக்கும் கீழே கீழகரைங்க இடையில் ஒரு பதினாறு கிலோமீட்டர் தான் அதை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோ மோசமான ரோடுகள் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் நீங்கள் சின்ன வயசுகாரர்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல அந்த காலத்தில் கவர்மெண்டில் பனிஷ்மெண்ட் ஏரியாண்டா அங்கே ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக் தான் போடுவாங்க நான் பரமும் கூடியதான் அப்படியா அப்போ உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிறனால அந்த மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் ஏரியா விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல இப்போ உள்ள ராம்நாடுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்
அப்போ எங்கள் மூத்த சொன்ன சொன்னது மெட்ராஸில் நம்மளை மாதிரி லட்ச பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடுவாங்க நம்ம ஊரில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மளை விட்டால் ஆள் கிடையாது இப்போ நம்ம கிழக்கரைய சார்ந்த கம்யூனிட்டிகள் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா கம்யூனிட்டிகளும் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு வழியே இல்லாமல் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்களாக்கும் அசலான சென்சஸ் அவங்க கவர்மெண்ட் எடுத்தாங்களாக்கும் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் டிஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கு ராமநாதபுரம் படிப்பு உள்ளவங்கள்ட்ட நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு அது மாற்றம் செவன்ட்டீஸுக்கு அப்புறம் எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்துருச்சு கடவுள் நேரத்தில் நான் நினைக்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸை பொறுத்தவரையில் மோர் தென் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸாக எஜுகேட்டட் கிராஜுவேட்ஸ் தான் இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் உண்மையிலே அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தான் சார் ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா இங்கே வந்துட்டு பணம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறவங்க எங்கே வேணால் அதாவது பெரிய பெரிய இடங்களில் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எது வேணால் பண்ணிடலாம் ஆனால் ராம்நாட்டில் வந்துட்டு ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தைரியம் வேணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலை உள்ள ஒரு இடம் அந்த இதில் வந்துட்டு முதல்ல தொடங்குவதற்கு என்னென்ன சிரமங்கள் இருந்துச்சு அது உங்கள் முன்னோ அதை நான் சொல்லிட்டு ஒரே விஷயத்தில் ராம்நாதபுரத்திலிருந்து கீழக்கரைக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இப்போ ராமநாதபுரத்திலே கீழக்கரையிலேயே எந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது ஈவன் வாங்குறதுக்கு பில்டிங்குள்ளே ஒரு நட்டு வாங்குறதா இருந்தாலும் இட் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் த ஃப்ரம் மதுரை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் தான் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை தான் இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிற போது இட் வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் எதுனால எங்களால் முடிஞ்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் அதை காசை எதிர்பார்த்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கலை காசை லாபம் தான் எதிர்பார்த்துன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தான் நாங்கள் கையிலகரில் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் நாங்கள் சென்னையில் பண்ணியிருப்போம் எங்கிட்ட சென்னையில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறுலேயே வந்து நாங்கள் செட்டில் ஆகிட்டோம் எங்கள் எல்லா செட்டில் செட்டில்மெண்ட்டும் எங்களுடைய ஃபேமிலி செட் செட்டப் பூரா எல்லாம் சென்னையில் தான் இருக்கிறது இன்றைக்கும் நான் அறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறு ஐம்பத்தஞ்சு அறுபதுலேயே வந்துட்டோம் நாங்கள் அங்கே அதனால் எங்களுக்கு இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கிறதா ரொம்ப ஈஸி அங்கே ஆரம்பித்ததுக்கு மெயின் காரணமே இது தாங்க நம்ம காசு எதிர்பார்க்கலை நம்மட டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்மளோட சேர்ந்தவங்க வரணும் நல்லா வரணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால தான் அது போக எங்கள் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரையில் தர்மங்கிறது ஒரு கடமை ரெண்டு பர்சன்ட் எங்களோட வெளுத்துலேருந்து நாங்கள் கடமையாக பண்ணியே ஆகணும் இல்லாட்டால் அதுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அந்த அமௌண்ட்டை நாங்கள் ஏன் எங்கம்மா நம்ம ஊரில் ஏன் செலவழிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் தான் அங்கே ஆரம்பித்தாங்கன்னு வைங்களேன் அது போக இப்போ நீங்கள் கீழக்கரைக்கு எங்கள் காலேஜ்லேயோ போய் நான் மெட்ராஸை சொல்லலை மெட்ராஸில் எங்கள் காலேஜ் அப்டேட்டாக இருக்குது மற்ற காலேஜுக்குள்ளே எங்கள்ட நாங்கள் எல்லாம் காம்படிஷனில் நிற்க முடியாது இன்றைக்கி கீழக்கரை மாதிரி ஏரியாவில் போய் நீங்கள் எங்கள் காலேஜை பார்த்தீங்களாக்கு வர்றவங்க கூட பெரிய சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய காலேஜை வச்சுருக்கிறாங்களே சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட வசதி இல்லாத ஒரு பேக்வேர்ட் ஏரியாவிலேருந்து வர்றாங்க அவங்களுக்கு பொதுவாகவே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம கீழக்கரையில் படிக்கிறோமே இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த காலேஜ் அப்படி இருக்குமா இந்த காலேஜ் அப்படி இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இரு இருக்கும் அது அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடாது நம்ம காலேஜ் எந்த வகையிலையும் எந்த காலேஜுக்கும் நம்ம பின்தினது கிடையாது அதனால் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணியே ஆகணும் நாங்கள் விருப்பப்படுறோமோ விருப்பப்படலையோ வி ஹேவ் டு டூ தேட் அப்போ தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு மற்றவங்களோட போட்டி போட்டு நிற்க முடியும் இன்றைக்கி நிற்கிறாங்க இன்றைக்கி நேசாவில் எடுத்துக்கிட்டலாக்கும் சிலிக்கான் வேலியில் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு அலுமினியம் அசோசியேஷனே வச்சுருக்காங்க எம்எஸ்இசி மொஹம்மது சதக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அசோசியேஷனே வச்சுருக்காங்க அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருக்காங்க இப்போ இந்த வரக்கூடிய இந்த மாதம் பதினாலாம் தேதி எங்களோட ஐம்பதாவது வருஷத்தை நாங்கள் கொண்டாடுறோம் இதுக்கு வரக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாமே எங்கள்ட அலுமினிஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெளியிலேருந்து நாங்கள் யாரையும் அதிகமாக கூப்பிடலை அவர் மயில்சாமி அண்ணா அண்ணாதுரை வர்றார் அவர் தான் ஒரு சீ சீஃப் கெஸ்ட் மாதிரி வர்றான்னு வைங்களா மற்ற எல்லாமே எங்களை அலுமினிஸ் தான் இந்த ஃபோர்டோட வைஸ் ப்ரெசிடண்ட் வர்றாரு ஹெச்சி ஹெச்ஏஎல்ல உள்ள மேனேஜர் சீனியர் மேனேஜர் வர்றாரு இங்கே ஐஐடியில் ரிசர்ச் ஹெட்டு அவரே எங்கள் அலுமினி தான் இந்த மாதிரி அலுமினிஸ் மட்டும்தான் நாங்கள் கூப்பிட்டுருக்கோம் எங்கள் அலுமினிஸ் பூரா எல்லாம் வெரி வெரி ஹை லெவலில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க மட்டும்தான் நாங்கள் இன்வைட்டேஷன் க
யார் இது நாங்கள் நிச்சயம் பண்ணலை எப்பவுமே எங்களுடைய வழக்கம் எப்படி சொன்னால் யாருடைய அபிப்பிராயத்தையுமே நாங்கள் ஒரு குறைய சொன்னாலும் கூட நமக்கு என்ன இப்படுதோ என்ன எய்ம் இருக்குதோ அது நோக்கி தான் போயிட்டுமே தவிர கேள்வி கிண்டில் பண்ணாலும் கூட அப்போ கீழே அந்த லெவலில் இருந்துச்சு மோசமாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே வந்து ஆரம்பிக்க நல்லா பயிற்சியாரணும் அப்படின்னாங்க அது போக அந்த சமயத்தில் அவங்க இன்னொரு சொன்னதுக்கு அவங்க பயிற்சியாரன்னு சொன்னதுக்கு இன்னொரு காரணம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் யார் வரக்கு போகிறாங்க இங்கே எங்கிட்ட இட் வாஸ் வெரி வெரி பேக்வேர்ட் ஏரியா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒன்றும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இப்போ சிட்டியில் இருந்தோ அங்கேருந்து ஆட்கள் அங்கே வர்றது ஈஸியாக யாரும் வரமாட்டாங்க அதனால் அதுவே எங்களுக்கு இட் வாஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் அதுதான் எங்களுக்கு மெயின் சேலஞ்சாக இருந்தது க எதுவும் அந்த ஒழுங்கான ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸை கொண்டு வர்றது தான் எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு வைங்களேன் இப்போ கடவுள் புண்ணியத்தில் அந்த பிரச்சனை எங்களுக்கு இல்லை எங்கள்கிட்ட எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே வந்துட்டுனால தாராளமாக வர்றாங்க வெளியூர்லேருந்து வர்றவங்களுக்கு பெரும்பாலும் ஹை போஸ்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம அக்காமடேஷன் நம்ம கொடுத்துட்றோம் அதனால் அந்த இதெல்லாம் எங்களுக்கு இப்போ சிட்டியில் என்ன இருக்கோ அதே தான் அவங்க அதே தான் உண்மையில் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அப்டேட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க அப்டேட்ன்றது எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் அப்டேட் ஆகலாம் பட் ஆனால் காலேஜ் வைஸ் அப்டேட் ஆக நமக்கு வந்துட்டு அங்கே ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டராகவோ சேர்மனாக இருக்கிறவங்களுக்கு மனசு வேணும் ஏன்னா நம்ம பசங்களுக்கு இது பண்ணணும் நம்ம பசங்களும் சர்வதேச லெவல்லையோ நேஷனல் லெவல் நிற்கணும் அப்படின்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு அப்டேட்டுக்கு நிறைய செலவுகள் ஆகும் நிறைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அது எப்படி சார் பேசுவோம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது நூற்றுக்கு நூறு இதை கேட்டால் இன்றைக்கி எங்களுக்கு டெல்லியிலேருந்து ஏஐசிட்டிலேருந்து அங்கே இங்கே இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு பல இந்தியாவில் வேறு வேறு இடங்கள்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க அங்கே வர போகும்போது அவங்க நம்ம அவங்களோட பேச போகும்போது எங்கள் பேச எங்களுக்கு தெரிகிறது என்னென்னா அங்கே வர போகும்போது ஏதோ ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறோம் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு காலேஜுக்குள்ளே தான் என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்க போது இந்த மென்டாலிட்டியில் தான் அவங்க வர்றாங்க வந்து ஒன் ஒன்ஸ் அவங்க என்ட்ரு பண்ண போகும்போதே நாங்கள் பெரிய ஒரு ஆட்சி வச்சுருக்கோம் அதில் அதை பார்க்க போகும்போதே அவங்களுக்கு ஆகிறது திருப்பி அவங்க எல்லாத்தையும் விசிட் பண்ணி பண்ண போகும்போது எல்லாருமே எங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் போயிருக்காங்க யாருமே எந்த குறையும் சொல்லி போனோம் இவ்வளவு இன்ஸ்டியூஷனாக இவ்வளோ பெரிய பேக்வேர்ட் யாரில் வச்சுருக்கிறீங்களா இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே நேக்குக்கு நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் ஏ ப்ளஸ் எடுத்திருக்கோம் நேக்கில் அப்போ இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவங்க அவங்க சொன்னது நாங்கள் இதை எதிர்பார்க்க ஓப்பனாக சொன்னாங்க அவங்க எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூஷனை இந்த பேக்வேர்ட் ஏரியாவில் வச்சுருக்கிறீங்களா உண்மையிலே வியா அப்ரிஷியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு ஆள் வந்தவர் இன்ஸ்பெக் அவர் ஒரிசாவிலேருந்து வந்தார் அவர் எங்கள்கிட்ட பர்சனலாக சார் நாங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு வந்துடுற சார் எங்களுக்கு வேலை தெரியலான்னு சொல்லி எங்கள்கிட்டே கேட்டார் அந்த அளவுக்கு அங்கே வந்துக்கிட்டு ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்கே இருக்குது ஆடிட்டோரியம் பெரிய ஆடிட்டோரியம் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஒரு இது மெரைன் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஒரு முழு லைவ் ஷிப்பையே கொண்டு வந்து அங்கே நிப்பாட்டியிருக்கோம் அங்கே வேறு எந்த நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஈவன் இந்தியாவில் அந்த மாதிரி கிடையாது லைவ் ஷிப்பு அங்கே இருக்குது அங்கே கிட்டத்தட்ட அந்த ஷிப்பு நாங்கள் பில் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக ஆச்சு அப்போவே எங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் க்ரோ ருபீஸ்க்கு மேலே ஆச்சு அந்த ஷிப்பை நானும் பார்த்துருக்கேன் சார் உண்மையிலே அங்கே இன்ஜினியரிங் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேரணும் வர்றவங்க கூட அந்த மரைன் ஷிப்பை பார்த்தா மரைன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேரன்ற ஒரு எண்ணம் வரும் ஏன்னா அது எப்படி அதை அந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அங்கே கொண்டு வரன்ற எண்ணம் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு அங்கே நம்ம மெரைன் ஆரம்பிக்கிறோன்னு சொல்லி சொல்லி பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கலாம் ஹார்ட்லி ஒரு பத்து பன்னெண்டு காலேஜில் தான் மெரைன் கோர்ஸே இருக்குது அவ்வளோ கவலை தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதில் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பக்காவான இதாக பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு ஒரு நினப்பில் தான் மற்றவங்களோட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு எனக்கு எப்போவுமே அந்த ஒரு நினப்பு மற்றவங்கள இட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வே ஆஃப் திங்கிங்கே ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் எனக்கு பொதுவாக அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு நினப்பு இருக்குது நான் எனக்கு என்னைக்கு என்ன நானே என்னோடய முன்னோர்கள்லேருந்து வந்த நினப்பு அது எனக்கு வந்திருக்குது அவங்க பண்ணது தான் நான் பண்ணலை ஷிப்பை அவங்க பண்ணது அந்த காலத்திலேயே பண்ணிட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் யங்ஸ்டர் கடந்த பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக தான் கேட்டட் கம்யூனிட்டி கேட்டட் கம்யூனிட்டி எல்லாம் வந்திருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள
முதல்ல ஒரு பணம் சம்பாதிக்கும் போது பணம் வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக தொழில் நிறுவனங்கள் அதாவது இதோட பெட்டராக என்ன தொழில் இருக்கும் இதோட பெட்டராக என்ன தொழில் இருக்குன்னு எல்லாருமே யோசிப்பாங்க ஆனால் கல்வி நிறுவனம் ஒன்று ஆரம்பித்தது போதும்னு முடிச்சிருவாங்க ஆனால் கல்வி நிறுவனமாகவே ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அது எப்படி சார் அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஐடியா ஒரு மனுஷன் இறந்து வரான்னு சொன்னால் அவனோட கூட வர்றது பணம் வராது ஒன்லி அவன் என்ன செய்கிறானோ இந்த உலகத்தில் நன்மை அது மட்டும்தான் வரும் அது எங்கள் எங்களுடைய மதத்துலேயும் அதுதான் இருக்குது அதனால் பணத்தை பற்றியும் லட்சியம் பண்ணாதனால ஜனங்களுக்கு எந்த நன்மை செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கமே தவிர மற்ற எந்த விதமான நோக்கமும் எங்கள் மனத்தில் இல்லை பணத்தை வச்சு ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டேன் பணத்தை பற்றியே நாங்கள் என்ன சொன்னால் பணத்திலேயே நாங்கள் பிளக்கப்பட்ட ஆளுக்கு அந்த காலத்துலேயே அதனால் பணத்தை பற்றி பெருசாக நெருக்கிறது இல்லை ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் அதில் பணங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் தாய் தமிழ்நாடு எங்களுக்கு கட்டி தந்த பாடம் அது தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் பொதுவாக எங்கள் மார்க்கெட்டில் மூணு விஷயங்கள் தான் மனுஷனோட அவனுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் நிக் நிற்க போகிறது அவங்க அந்த மூணு விஷயங்கள் பண்ணுற காரியங்களை தான் நமக்கு நம்ம மறுபுறப்பில் நாங்கள் எங்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது நாங்கள் வந்துக்கிட்டு மறுமை நாள் தான் நம்ம நம்புவோம் அதில் அந்த மூணு விஷயங்கள் தான் மனுஷனுக்கு கடைசி வரைக்கும் த பிரயோஜனமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் மார்க்கெட்டில் ஒன்று மனுஷன் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி ஒன்று கல்வி ஸ்தானத்தை ஆரம்பி அல்லது கல்வி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவன் ஆயிரி அல்லது கல்வி கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவனுக்கு ஒரு உதவி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கணும் கல்வி ரெண்டாவது மனுஷங்கள் செய்யக்கூடிய தான தர்ம தான தர்மங்கள் என்ன சென்ஸ் லைக் ஒரு தண்ணீர் பந்தல் வைக்கிறாங்க ஒரு மரத்தை வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தர்மங்கள் இதுவும் கடைசி வரைக்கும் அவங்க காலம் காலத்துக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு மூணாவது அவங்க பெற்று வைக்கக்கூடிய நல்ல பிள்ளைகள் அவங்களுக்காக வேண்டி வேண்டக்கூடிய கடவுள்கிட்ட வேண்டக்கூடிய பிள்ளைகள் இந்த மூணு காரியங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்கும் வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மார்க்கத்தில் நம்புகிறோம் அதனால் அந்த கல்வி எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அதிகமான ஆட்களுக்கு கொடுக்குறோமோ கண்டிப்பாக அது பலன்கள் நமக்கு எத்தனையோ தப்புகள் நம்ம பண்ணுறோம் மனுஷன் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் இந்த இந்த நன்மை காரியத்தினால அடிபட்டு போயின்ற ஒரு நம்பிக்கை நாங்கள் அதனால தான் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக சார் ஒரு கவ் அப்படின்னா இப்படி ஏறி அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் கவுன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து ஃபீஸ்க்கும் அதே லெவலில் ஏறும் மே பொதுவாக எல்லா காலேஜுமே ஆனால் இந்த காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருக்குது ஆனால் ஃபீஸ் மட்டும் இப்படி இருக்குது அது எதனால் அந்த ஃபீஸ் வந்துட்டு பெரும்பாலும் கட்ட முடியாதவங்களுக்கு நிறையா ஸ்காலர்ஷிப்பு அந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறது எதனால் இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எங்கள் எல்லா பதினேழு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எங்கள்கிட்ட மொத்தம் இருக்குது அந்த ஹோல் வருஷத்துக்கு அவர் குறைஞ்சது ஒரு தொண்ணூறுலேருந்து ஒரு நூற்றி பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அப்படின்ற போது நிறையா ஒரு முடிவுகள் வந்து தற்சமயத்தில் டக்கு டக்குன்னு எடுக்கணும் நிறையா முடிவுகள் யோசித்து எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும் இப்போ ஐம்பது ஆண்டுகளை கடந்து அடுத்த ஒரு பயணத்துக்கு நம்ம ரெடி ஆகிறோம் அப்படின்னா இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்கம்மிங்கில் அதாவது எனக்கு நான் என் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் இருந்தது நான் நான் இப்போ இருக்கிற யாருக்கும் கிடையாது எல்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு எனக்கு சில உடல் உபாதைகள் அது எது இருந்ததுனால நான் வந்து சரி அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து உங்களுக்காக வேண்டி என்னுடைய அக்கா மகன் ஆமீத் பாயம நீங்கள் எல்லா நான் ஆஃபீஸு கடவுளை தவிர செக்குக்கு எல்லாம் கையெழுத்து விடணும் தவிர மற்ற எல்லா நிர்வாகமும் நீ பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையில் ஒப்படைச்சிட்டேன் இது அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு இவர் என்ன செய்வார் அடுத்த ஜென்ரேஷன் கொடுப்பார் இதுதான் இது எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த எங்களுக்கு நான் சும்மா வெறும் பிகாம் தான் படித்தேன் ஏன் டைமில் எங்கடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்போ பிகாம் தான் படிச்சுருந்தேன் இப்போ எங்கட அடுத்து எங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜெனரேஷன் எல்லாமே மாஸ்டர்ஸ்லேயும் அதில் இதில் எல்லாம் பெரும்பாலும் ஆட்கள் ஸ்டேட்ஸில் படிச்சுட்டு உள்ளவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ பிஸ்னஸில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் டைம் ஆனோடனே அவங்க வந்து ஒரு ஆரஞ்சம் ஒரு ஆள் உள்ள வந்துடுவாங்க வந்துட்டு அதனால் கண்டிப்பாக எங்களை காட்டி அவங்க நிச்சயமாக பெட்டராக தான் பண்ணுவாங்க அப்படியே தலைமுறை தலைமுறை அந்த கல்வி பயணம் மட்டும் தொடர்ந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தொடரும் கடவுள் முன்னேற்ற உலகம் முடிகிற வரைக்கும் இது இருக்கணும்னு சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஃபீஸுகள் வந்து போக்குவரத்து வந்து கொஞ்சம் சாடை சார்ஜாக கொடுக்க சம்பளம் கொண்டு நாங்கள் திருஷ்டில் உள்ள மெம்பர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்கள ஒரு கை மாற்றம் அவங்களுக்கு வட்டிக்கிட்டலாம் இல்லாமல் வந்த பிறகு பின்னாடி தோது வந்த பிறகு அவங்க திருஷ்டிக்காரங்களும் உதவி பண்ணுறாங்க நமக்கு எங்கள் எங்கள்
மற்ற எங்கே எங்கே கம்பேர் பண்ணிணாலும் எங்கள் இது எங்கள் ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஈவன் நம்ம டிமாண்டாக உள்ள கோர்சஸ் கூட க பார்த்தீங்களாக்க எங்கள் ஃபீஸஸ் வந்து வந்துக்கிட்டு மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக தான் இருக்கும் காரணம் வந்துக்கிட்டு இது நாங்கள் காசுட விஷயத்துக்காகவே ஆரம்பிக்கவே கிடையாது இப்போ சர்வீஸ் நம்ம இதில் தான் நம்ம இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அந்த விஷயத்துலேயும் ஃபீஸ் விஷயத்துலேயும் நாங்கள் முதலாவது மற்ற காலேஜ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறோம் அது ஃபீஸ் பேமெண்ட் விஷயங்களில் எங்கிட்ட சில சமயத்தில் ஃபீஸ் கட்ட முடியாதுங்கிறாங்க நீங்கள் எந்த ட்ரஸ்ட்லேயும் போய் ஒரு சேர்மனையோ ஒரு டைரக்டர்ஸையோ யாராலையும் பார்த்துட முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக பார்க்க முடியாது எங்களுக்கு அப்படி இல்லை நாங்கள் அவங்களோட தான் இருப்போம் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் யார் வேணாலும் எங்களை வந்து ஈஸியாக நேரடியாக மீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நாங்கள் மற்ற காலேஜ் மற்ற ட்ரஸ்ட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கிறோம் இந்த எங்கள் முதலாவது எங்கட எங்களோடு இருக்கக்கூடிய எங்களோட ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸு ஆஃபீஸ் பேரஸ் இவங்கள நான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டால் தான் எங்களுடைய இன்ஸ்டியூஷனை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் கொண்டு போகணும் அடுத்தா போல் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர்றாங்க இவங்க ஒழுங்காக இருந்தால் தான் காலேஜ் ஒழுங்காக இருக்க போகுது இவங்களே எனக்கு மற்ற எங்கேயும் நான் நினைக்கிறேன் எந்த ட்ரஸ்ட்லேயும் போய் ஒரு சேர்மனை ஈஸியாக அவங்கள பார்த்துட முடியாது ஒரு டைரக்டர் யாரையும் பார்த்துட முடியாது இப்போ எப்போ வேணாலும் இப்போ எங்கள் அவங்களால் எங்களை வந்து பார்க்க முடியும் எங்களுக்கு அவங்கள கூட எங்கிட்ட கே நாங்கள் அவங்கள ஸ்டாஃபாக நினைக்கிறது கிடையாது எங்கள ஒரு ஆளாக தான் நாங்கள் இது வரைக்கும் எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸும் இருக்காங்களே தவிர யாரையும் ஸ்டாஃப் அந்த லெவலில் வச்சு நாங்கள் நடத்துனது கிடையாது அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறது அதனால தான் எங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்கள்லாம் அவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்ல ஒரு 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 பிரச்சனை இல்லாமல் நல்ல முறையில் போயிட்டுருக்குன்னு வைங்களேன் அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு பெரிய படிப்பு அதாவது இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அதில் பல கோர்ஸ் இருக்குது மெரைன் அண்ட் பேராமெடிக்கல் இப்படின்ற மாதிரி அது வந்து பெரிய கோர்ஸ் பெரிய செலவாகும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே யோசிப்பாங்க அதுக்கு எந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க இப்படிப்பட்ட பெரிய கோர்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரன்றதுக்கான காரணம் என்ன பேராமெடிக்கல் பொறுத்தவரையில் நாங்கள் மூணு இது வச்சுருக்கோம் சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கிறோம் நர்சிங் ஃபிசியோ தெரபி அண்ட் ஃபார்மசி மூணு இது வச்சுருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்துட்டு ஃபீஸஸ் ஜாஸ்தி தான் மற்ற இன்ஜினியரிங் ஈவன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸை கம்பேர் பண்ண போகும்போது அங்கே ஃபீஸஸ் ஜாஸ்தி மெரைன் அதே மாதிரி தான் மெரைன் வந்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய அமௌண்டு அதுக்கு செலவாகும் இதுக்கெலாம் வந்துக்கிட்டு வசதியானவங்கள்ட்ட நாங்கள் எதுவும் குறைச்சிறது கிடையாது வசதியானவங்கள்ட்ட நம்ம என்னென்ன வாங்கணுமோ அது வாங்கிறோம் கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க நாங்கள் எப்படி சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம்டா முஸ்லீம்களாக இருந்தால் அந்த இமாம்கள்னு இருப்பாங்க அந்த ஜமாத்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அவங்க எங்கிட்ட எங்களுக்கு அவங்க வர்றவங்க அசலான ஏழைகளாக சும்மா வர்றாங்களான்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியாது அதனால் அந்த ஜமாத்துலேருந்து ஒரு லெட்ரு கொடுப்பாங்க அவங்க என்கொயரி பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இவங்க ரியலி ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலேருந்து வர்ற பேக்ரவுண்டாக வர்றாங்க இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கன்சஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்துக்கள் மடங்கள் இருக்குது எங்கள் ஏரியாக்களில் மடங்கள் இருக்குது அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி வச்சுருக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு அசலையாக யாராச்சும் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ண நேரம் எங்கள்கிட்ட வந்தால் கூட நாங்கள் அவங்களுக்கு அனுப்பிடுவோம் நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் எங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி ரியல் எலிஜிபிள் ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கிறிஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சர்ச்சில் உள்ள ஃபாதர்ஸ் எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் அவங்க ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்ரு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்தேன்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் நாங்கள் அதுக்கு அவங்களோட பேசுகிறோம் பேசி என்ன சார் என்ன எவ்வளோ கொடுக்கலாம் போகலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட சும்மா ஒரு கன்சல்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் டீம் இருக்காங்க இவங்களையும் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கன்சஷன் நியாயமான கன்சஷன் கொடுக்குறோம் அதுபோக எங்கள்கிட்ட படித்து எங்களோட இருக்கிறாங்க ஸ்டாஃப்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்களுக்கெல்லாம் ஃப்ளாட்டாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பீஸில் ஆஃப் எல்லாருக்குமே எந்த படிப்பில் அவங்க சேர்ந்தாலும் சரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்றோம் நாங்கள் ஃப்ளாட்டாக உள்ளது அதே மாதிரி ரொம்ப லோ சேலரியில் இருக்காங்கல்ல லைக் க்ளீனர்ஸ் அவங்கவுங்களாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு சிஸ்டத்தை இங்கே வச்சுருக்கிறோம் இது இது பெர்மனண்ட்டாக நாங்கள் எழுதப்படாத சட்டம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வச்சுருந்தால் ஃபீஸ் வர்றதே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் கஷ்டம் தான் நான் அதை ஏற்கனவே சொல்லிட்டு நாங்கள் காசு எதிர்பார்த்து பண்ணலை சாட்டோ ஆக தான் செய்யும் சில சமயத்தில் அப்போ வந்துக்கிட்டு சொன்னாங்கல்ல எங்கள் ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அல்லது எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில ஆள்கிட்ட வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு
அவ்வளோ பேர் ஏ டு இது வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு பிரச்சனை இருந்தது அதனால் வந்துக்கிட்டு அது சரியாக நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண அளவுக்கு பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு அவங்க கூட விடாமல் தொடர்ந்து நல்லநடத்துறது பெரிய விஷயம் சார் அண்ட் முக்கியமாக வெளிநாட்டில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆஃபர் வழங்குறது ஒரு பழக்கம் அதாவது இங்கேருந்து வெளிநாடு போகிறவங்க வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்கேருந்து நீங்கள் இங்கே படிக்க கூப்பிட்றதே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் எங்களுக்கு எங்கள் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ஒரு சமயத்தில் இப்போ தான் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இந்த கொரோனா பீரியடுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கிறது கொரோனாக்கு முன்னால் எங்கள் மெட்ராஸில் சோழிங்கநல்லூரில் எங்கள் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஐயாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அங்கே ஒரு சமயத்தில் கொரோனாக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமான ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தது அந்த காலேஜில் தான் மெயினாக வந்துக்கிட்டு ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் சூடானு சிரியா ஈரானு இந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் இந்த கொஞ்சம் வசதி குறைஞ்ச நாடுகளாக இருக்கல எங்கேருந்து வர்றவங்க இங்கே தான் வருவாங்க ஒரு சமயத்தில் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அறநூறு ஐநூறு அறுபத்தொம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு ஃபாரினர்ஸ் அந்த காலேஜில் மட்டும் இருந்தாங்க மற்றபடி கீழக்கரையில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருந்து வெளி ஸ்டேட்லேருந்து வர்றாங்க கேரளா ஆந்திரா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்லேருந்து வர்றாங்க காஷ்மீர் நம்ம இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து வர்றாங்க மெயினாக காரணம் வந்துக்கிட்டு ஃபீஸ் கம்மி அங்கிட்ட அங்கே உள்ள வசதி இல்லாதவங்க அங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க இங்கே வெளிநாடுகளில் அந்த மாதிரி ஏரியாக்கள்லாம் அந்த மிடில் ஈஸ்ட்லாம் கவர்மெண்டே ஸ்பான்சர் பண்ணி படிக்க அனுப்புகிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறாங்க இன்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்க்குறாங்க அவங்களே விசிட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டில் இங்கே ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சில சமயத்தில் விசிட் பண்ணுறாங்க பண்ணி அதுலேருந்து அவங்க அனுப்புகிறாங்க ஓகே சார் அண்ட் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பொதுவான கொஸ்டின் இன்றைய காலகட்டங்களில் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் படிப்பு முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு படிப்பு இல்லைனாலும் முன்னேறலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் இல்லாமல் ஒரு பணக்கார சூழ்நிலை இருந்தாலும் படிப்பு முக்கியம்னு படிப்புக்காக நிறையா பணங்கள் செலவழிச்சிருக்கீங்க உங்கள் ரெண்டு பேரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதுக்கு முதல் இம்பார்ட்டன்ட் படித்து முன்னேறலாம் அப்படின்றது இல்லை படிக்காட்டி முன்னேறலாம் அப்படின்றத எதை சொல்ல சொல்கிற ரெண்டுமே கரெக்டு இல்லைஞ்சா படிக்காமல் முன்னேறலாங்கிறது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முந்தலண்டா அது சான்சஸ் நிறைய எங்கிட்ட அப்போ யாரும் படிக்கிறதுக்கு முதலாவது நிறைய கோர்சஸ் கிடையாது இண்டிவிஜுவலாக அப்போ பாதி பேருக்கு படிக்கிறதுக்கு வசதியும் கிடையாது அதனால் அந்த சமயத்தில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய இருந்துச்சு அதனால் படிச்சுட்டு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூழ்நிலை இல்லாமல் சொல்ல இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்றைக்கி டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டமாக்கும் ஓ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் கண்ணுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க கைக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க இப்போ தனித்தனியாக ஆகிட்டாங்க அவ்வளோ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டாக போச்சு இப்போ இதில் படிப்பு இல்லாதங்கிறது இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக முடியவே முடியாது அதனால் கண்டிப்பாக படிப்புங்கிறது கண்டிப்பாக இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு அவசியமான ஒரு தான் இல்லை என் அனுபவத்தில் ஒன்று சொல்கிறேன் அதாவது எங்கள் ஊரில் மொட்டை பணக்காரர் அவர்களுக்கு மெட்ராஸ்லேயும் சரி கீழக்கலையும் சரி மற்ற ஊர்லேயும் திரும்ப பக்கமாக சொத்துருக்கோம் அவருக்கு ஏழு எட்டு ஆம்பளை பையங்க படிக்கல அவர் இறந்து போயிட்டார் அவருடைய சொத்து ஒரு வருஷத்தில் க்ளோஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க படிப்பு இருந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணிடுவாங்க திரும்ப அதை அப்பா அப்பாவுடைய வியாபாரத்தையே திரும்ப கொண்டு வருவாங்க போயிடுவாங்க இதே மாதிரி படிப்பு இருந்து சப்பாத்தி பண்ணாலும் அது நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு படிப்பு முக்கியம் அவசியம் அதாவது இதெல்லாம் ஒரு காட்டுப்போக்கான பேச்சு பேசுகிறது எப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் சமாளிச்சுக்கணும்னா அதெல்லாம் நடக்கூடிய விஷயம் இல்லை இந்த காலத்தில் அது நடக்கூடிய விஷயம் இல்லை தான் தகப்பனால் சம்பாத்தியம் பண்ணதை அதை அனுபவிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பையனுக்கு படிப்பு இல்லாமல் அவங்க இருந்தாங்க அந்த ரூபா அவருடைய காலத்தை போக ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அந்த பையங்களுக்கு நிர்வாகம் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி படிப்பு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு டெக்னாலஜி தேவைப்படுது இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சரை எடுங்க அக்ரிகல்ச்சரை இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலைக்கு லேபஸே கிடையாது நம்மள்கிட்ட உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாமே இன்றைக்கி அன்றைக்கி இரநூறு பேர் பார்த்த வேலையை தான் இன்றைக்கி ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ரேட்டர்ஸை வச்சு டெக்னாலஜி மூலமாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ படிப்பு இல்லாட்டா இதெல்லாம் நடக்கு இன்றைக்கி உள்ள கரண்ட் வேர்ல்டுக்கு முடியாது ஓகே புரிய புரியுது சார் இது வந்து ரொம்ப ஒரு உதாரணம் சொல்லியே சொல்லிட்டாரு ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சு அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் நம்பிக்கை அப்படின்றது ஒன்று தான் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை மாணவர்கள் வந்து உங்கள் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் வந்து உங்கள் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை இப்படி ஒரு நம்பிக்கை சூழ்நிலைக்குள்ளே தான் அந்த கல்வி நிறுவனமே இயங்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு எந்த மாதிரி நம்பிக்கை அதாவது ஒரு
முக்கியமான விஷயங்களை அந்த கான்ஃபிடென்ட் அவங்களுக்கு இருக்குது சார் என்னமும் இல்லை நமக்கு எதுவுமே நடக்காட்டாலும் நம்ம டேரக்டர் டேரெக்டாக பேச முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது பெற்றோர்களுக்கும் அதே மாதிரி அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது எங்கள்கிட்ட பெற்றோர்கள் டேரெக்டாக பேசுவாங்க அது போக பெண் பிள்ளைகளில் பொறுத்த வரையில் நாங்கள் காலேஜில் டிசிப்ளினுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கொடுக்குறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நாங்கள் காலேஜை காலேஜ் மாதிரி நடத்தலை காலேஜை ஸ்கூல் மாதிரி தான் நடத்துகிறோம் எங்கிட்ட இது நாங்கள் பையங்களை ஹரஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு காரணத்துக்காக வேண்டி இல்லை அதுக்காக இல்லை ஒழுக்கமான முறையில் நீங்கள் ஒழுக்கத்தை படிச்சுட்டுலாக்கும் யூ ஆர் ஹாஃப்வே த்ரூ அது மாதிரி இப்போ எல்லா இடங்களையுமே இப்போ கோஎடாக போயிடுச்சு கோ எஜுகேஷன் இருக்க போகும்போது பெற்றோர்கள் அவங்க நம்மளை நம்பி தான் அனுப்புகிறாங்க அது ஆண் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் பெண் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்குது அதனால் இந்த டிசிப்ளின் விஷயத்தில் நாங்கள் எந்த இதுலேயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது விரும்புகிறாங்க ஒல்லி ஹார்ட்லி ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களே தவிர நம்ம படித்து ஒரு நல்ல முறையில் வெளியே போகணுன்றது தான் நிகழ்வு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் இருக்குது அவங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துருச்சு இப்போ அந்த மாதிரி பழைய நம்ம எங்கள் காலத்தில் விளையாட்டாக இருப்போம் அந்த மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் வந்துருச்சு அதனால் அந்த நம்பிக்கைங்கிறது எங்கள் மேலே ஜாஸ்தியாகவே வச்சுருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸு அதாவது அதிகமான படிப்பு ரொம்ப டாப்பான படிப்பு படித்திருந்தால் அந்த மாணவருக்கு ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் அந்த படிப்பு நத்திங் ஒழுக்கம் இல்லாத கல்வி சரியே இல்லை இந்த பிரின்ஸிபல் தான் எங்களுக்கு ஒழுக்கம் உள்ள கல்வி தான் எங்களுடைய காலேஜுகளெல்லாம் வச்சுருக்கோம் தவிர ஒழுக்கம் இல்லாமல் என்ன படிச்சாலும் இது அது வீணாக தான் போயிடும் அதனால் ஒழுக்கத்தோடு உள்ள கல்வி இருக்கணும் அதுதான் முக்கியமான எங்களுடைய குறிக்கோள் ஓகே சார் ஐம்பது ஆண்டு காலம் நிறைவு செய்தாச்சு ஐம்பது ஆண்டு காலம் தாண்டி இந்த பயணம் தொடர்ந்துட்டே தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த ஒழுக்கம் கல்வி கடமை இந்த மாதிரி ஒரு பல கட்டமைப்புகளில் தான் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் இயங்குதுன்னு நம்புகிறோம் ஸோ அதே நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து ஓடுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு நாங்களும் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கேன் சார் ஒரு உங்களோட பிரின்ஸிபல் சொல்லிட்டீங்க பட் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தக்கப்புறம் என்னோட பிரின்ஸிபல் என்னென்னா காற்று வீசும் திசையெல்லாம் கல்வி பறக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு திசையிலையும் கல்வி பறக்க விட்டுட்டுருங்க தொடர்ந்து உங்களோட பயணம் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் சென்றடையணும் சார் இவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ அழகாக பேசினதுக்காக இந்தியா கிளிட் சார்பாகவும் என்னோட சார்பாகவும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்க